అంతేత ఈ రోజున నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా డిఏజీతో మాట్లాడాం డిఏజీ అప్పుడు బాగానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే మా పైనుంచి ప్రెషర్స్ ఉన్నాయండి మేమేం చేయలేకపోతున్నాం అనేటువంటి వర్షన్ చెప్తున్నాడు నేను మా వాళ్ళు అడ్వకేట్ వీళ్ళంతా వెళ్తే అంటే నేను కూడా ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్గా ములాఖత్ అడిగాను మాట్లాడదాం అది కూడా పర్మిట్ చేయడం లేదు అంటే అంత దారుణంగా ఉన్నారంటే వీళ్ళు రూల్స్ ప్రకారంగా ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్ ములాఖత్కి వెళ్ళొచ్చు ఆల్రెడీ ఇద్దరు వెళ్తున్నారు మాకు నాలుగైదు కేసులు మీరు అక్రమంగా పెట్టారు కాబట్టి నాలుగైదు కేసుల్లో కూడా కొంతమంది నలుగురు ఐదుగురు అడ్వకేట్ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ప్రావిజన్స్ ప్రకారంగా అని అంటే ఒప్పుకున్నాడు ఆ రోజు నేను మాట్లాడినప్పుడు అవును మీరు సర్టిఫికెట్ సబ్మిట్ చేయండి అంటే నేను సర్టిఫికెట్ కూడా సబ్మిట్ చేశాను అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకుంటలేదు అంటే దే వాంట్ నో సీనియర్ పొలిటీషియన్స్ కమ్ లాయర్ షుడ్ బి అడ్మిటెడ్ అనేటువంటి వాళ్ళ పాలసీలా కనిపిస్తుంది అంటే అది ఏదేమైనప్పుడు కూడా ఈనాడు హెల్త్ రిస్క్లో ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ హెల్త్ రిస్క్ నుంచి ఆయన్ని మొత్తం పూర్తిగా టెస్ట్లు చేయించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఆయన పూర్తిగా టెస్టే కాకుండా ఆయన అవసరం అయితే స్పెషల్ సూపర్ స్పెషల్ హాస్పిటల్లో హాస్పిటలైజ్ కూడా చేయాలి దాన్ని కూడా మేము లీగల్గా ఏ విధంగా వెళ్ళాలనేది ఆలోచిస్తున్నాం లీగల్గా కూడా వెళ్తాం అదే కాకుండా ఒక హ్యుమనిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద వీళ్ళ అఫీషియల్ జైలు అఫీషియల్స్ అది ఆయన్ని హాస్పిటలైజ్ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంది రేపు ఏదైనా ఆయనకి జరిగినప్పుడు వీళ్ళు బాధ్యత వహించాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి బాధ్యత వహించాలి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలి అటువంటి నేను మొట్టమొదటిగా చెప్పాను ఈ తప్పుడు రిపోర్ట్లు ఇస్తున్నారు వీళ్ళు హెల్త్ రిపోర్ట్ కూడా వాళ్ళు కావచ్చు మీద కావాల్సిన విధంగా అమెండ్ చేసుకుని అదేవిధంగా పబ్లిక్ ఏ విధమైనటువంటి నిజమైనటువంటి ఒక ఎమోషన్ రాకుండా ఉండే విధంగా వాళ్ళు కావాలంటే సొంత రిపోర్ట్ అది చేస్తాం ఆ రిపోర్ట్ చూడగానే సూపర్నెంట్ ఎట్లాగ ఇస్తాడు సూపర్నెంట్ ఇస్తే అది బేస్ చేసుకోవాలి అంత ఒరిజినల్ డాక్టర్స్ రాసినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటి డాక్టర్ చూసినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటి ఆ రిపోర్ట్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు వీళ్ళు సూపర్నెంట్ అయినందరూ సూపర్నెంట్ ద్వారానే ఇవ్వచ్చు సూపర్నెంట్ రిలీజ్ చేయొచ్చు ఆ రిపోర్ట్ని కూడా అంతేగాని ఈయన సోసిద్ధంగా ఆయన సంతకం పెట్టాడు సూపర్నెంట్ పరిగెత్తి కూడా జైలు అధికారిని ఆయన ఎలా పెడతాడు సంతకం హెల్త్ రిపోర్ట్ మీద ఎవరైనా పెడతాడని ఒక లాయర్ పెడతాడా లేకపోతే ఒక ఆఫీసర్ పెడతాడు ఎవరు పెడతాడు డాక్టర్ పెడతాడు ఇట్స్ ఎ కామన్ సెన్స్ ఎవరైతే టెస్ట్ చేశారో వాళ్ళు సర్టిఫికెట్ పెట్టారు మీరు ఆ లెటర్ చూడండి దాంట్లో లెటర్ యాడ్ కూడా లేదు డాక్టర్ లెటర్ యాడ్ కూడా లేదు ఓన్లీ వైట్ పేపర్ మీద జైల్ సూపర్నెంట్ సంతకం పెట్టేసి ఇచ్చేశాడు ఈజ్ ఇట్ రిలయబుల్ ఈజ్ ఇట్ టెనబుల్ అసలు అది ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా అని చేత ఇట్స్ అ ఫాల్స్ రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ బై ది జైల్ సూపర్నెంట్ సో ఫార్ యాజ్ హెల్త్ రిస్క్ ఈజ్ కన్సర్న్ అని చేత ఇంత హెల్త్ సీరియస్గా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక జోవియల్గా తీసుకుంటున్న ఈ జైల్ సూపర్నెంట్ కానీ ప్రభుత్వం కానీ అని చేత మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇమీడియట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో ఆయన అడ్మిట్ చేయాలి అన్ని రకాలైనటువంటి టెస్ట్లు చేయాలి ఆయనకి మళ్ళీ కోలుకునే వరకు కూడా ఆయన హాస్పిటలైజేషన్లోనే ఉండాలి ఆ విధంగా కావాలంటే వాళ్ళు బందోబస్తులో ఉంటారు ఆ విధంగా చేయాలి అదే అందుకనే మాకు ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందాక చెప్పాను మాకు ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా వన్ మంత్లో ఆయన ఐదు కేజెస్ వెయిట్ లాస్ వచ్చింది అనేది మాకు ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది వన్ మంత్లో ఐదు కేజీలు రెడ్యూస్ అయ్యంటే వెయిట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డేంజరస్ ఇష్యూ ఇంకా ఫర్దర్గా ఏదైనా వెయిట్ లాస్ ఉంటే ఫర్దర్గా ఏదైనా వెయిట్ లాస్ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ మీద దెబ్బతీస్తాయి ఇంకా కిడ్నీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూస్తే కిడ్నీస్ కానీ లివర్ కానీ అదేవిధంగా హార్ట్ కానీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ అంటే అవే బాడీలో వాటి మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అటువంటి అంత సీరియస్ ఇష్యూ కూడా వీళ్ళు అది బయట పెట్టలేదు వెయిట్ లాస్ గురించి బయట పెట్టలేదు ఇంచెంత సీరియస్ ఇష్యూ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మేము మాకు సంబంధించిన డాక్టర్లు మేము కన్సల్ట్ చేసాం ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ కన్సల్ట్ చేస్తే ఇది సీరియస్ ఇష్యూ ఇన్ని టెస్టులు చేసినప్పుడు ఇది షుగర్ టెస్ట్ ఎందుకు చేయలేదు వీళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్ ఎందుకు చేయలేదు అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ డాక్టర్స్ వేస్తున్నారు మమ్మల్ని అంటే అమర్నాథ్ సెంట్రల్ జైలు అందరికి ఒకలాగా ఉంటాయి గోల్డ్ ఒకలాగా ఉంటాయి రూమ్లు ఒకలా ఉంటాయి అన్నీ ఒకలాగా ఉంటాయి ఆ ట్రీట్మెంట్ మాత్రం ఎవరు ఈయన నేషనల్ లీడర్ అమర్నాథ్ ఒక స్ట్రీట్ లీడర్ అమర్నాథ్ కామెంట్ చేసినంతలో నేను కామెంట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు
హాస్పిటలైజ్ చేయించారు ఆయన కూడా ఇటువంటి క్రిమినల్ కేసే కదా అటువంటి చాలా కేసులు ఉన్నాయి కన్విక్టెడ్ అతను కన్విక్టెడ్ అయినా లేకపోయినప్పుడు కూడా జైల్లో ఉన్నవాడు అతను ఏ బేసిస్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యం అంతా బాగుందని ఇచ్చారు ఏం టెస్టులు చేశారని చూస్తే దీంట్లో ఎక్కడ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినట్లేదు అదేవిధంగా చేయవలసినటువంటి టెస్టులు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేదనేటువంటి ఒక కంప్లైంట్ ఉంటే ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేనప్పుడు మొట్టమొదటిగా చేయవలసిన టెస్టులు ఏం చేతంటే ఆయనకి ఎలర్జీ ఉంది అనేటువంటిది దాని మీద ర్యాష్ బాడీ మీద ర్యాష్ వస్తుంది అనేటువంటిది ర్యాష్ ఎందుకు వస్తుంటే ఎలర్జీతో కూడా వస్తుంది అదేవిధంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అంటే అతను ఏ బేసిస్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యం అంతా బాగుందని ఇచ్చారు ఏం టెస్టులు చేశారని చూస్తే దీంట్లో ఎక్కడ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినట్లేదు అదేవిధంగా చేయవలసినటువంటి టెస్టులు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేదనేటువంటి ఒక కంప్లైంట్ ఉంటే ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేనప్పుడు మొట్టమొదటిగా చేయవలసిన టెస్టులు ఏం చేతంటే ఆయనకి ఎలర్జీ ఉంది అనేటువంటిది దాని మీద ర్యాష్ బాడీ మీద ర్యాష్ వస్తుంది అనేటువంటిది ర్యాష్ ఎందుకు వస్తుంటే ఎలర్జీతో కూడా వస్తుంది అదేవిధంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్ట్గా లేవు మొదటి నుంచి కూడా జైల్ సూపర్నెంట్ కానీ ఏదైనా మందు వాడితే రియాక్షన్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఆ మందులు కూడా మా ప్రైవేట్ డాక్టర్ ఆయన పర్సనల్ డాక్టర్ చెక్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అది కూడా పర్మిట్ చేయాలి చేయలేదు అదేవిధంగా ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ ఆయన పర్సనల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఆ పర్సనల్ డాక్టర్స్ని కూడా వాళ్ళు పర్మిట్ చేయాలి కావాలంటే మీ డాక్టర్స్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ సమస్యలోనే పరీక్షలు చేస్తారు అన్ని అంచేత మీరు ఏదో సొంతంగా డాక్టర్లు పిలుచుకుని మీరేదో టెస్టులు చేసి ఆ బాగున్నటువంటి టెస్టులు అన్నీ చూపించి అంత నార్మలు ఈ దీన్ని గుడ్ ఆర్డర్ అని ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చేసిన అంతలో రేపు ఆయన ఆరోగ్యం పాడే ఏదైనా క్షీణిస్తే బాధ్యుడు ఎవరని అడుగుతున్నాను ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించేటువంటి దుర్మార్గు రా జగన్మోహన్ రెడ్డి బాధ్యుడు చెప్పమ్మ అంటే ముద్దా అయినటువంటి ప్రస్తావించవలసిన అవసరం లేదు పేరు ప్రస్తావించవచ్చు కదా అంటే అతను ఏ బేసిస్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యం అంతా బాగుందని ఇచ్చారు ఏం టెస్టులు చేశారని చూస్తే దీంట్లో రిపోర్టు సూపర్ నైన్ ఎవరు ఇచ్చారు హెల్త్ రిపోర్ట్ సూపర్ నైన్ రాస్తాడా అది ఇన్ఛార్జ్ కూడా సిఐ లెవెల్లో వాడు అదే చెప్పాను కదా ముందే డిప్యూటీ సిఐ సూపర్ నైన్ అని వాడికి ఏం తెలియదు మా వాళ్ళు ఇల్లు అడిగితే అది నోరు చెప్పడం లేదు నాకేం తెలియదు అంచేత జైలు సూపర్ నైన్ జైలు జైలు ఆఫీసర్ని కూడా ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకొని చంద్రబాబు నాయుడికి ఏవి ఇమ్యూనిటీస్ అందకుండా ఈవెన్ హెల్త్ సౌకర్యం కూడా అందకుండా ఇచ్చినటువంటి దౌర్భాగ్య ప్రభుత్వంలో ఉన్నా ఈరోజు మనం అది రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆల్రెడీ జైలు అధికారులతో మాట్లాడారు మా వాళ్ళు మాట్లాడతారు మళ్ళీ ములాఖాత్ వెళ్తున్నారు లాయర్ చేయాలి లాయర్ చేస్తారు టెన్ ఓ క్లాక్ అది మాట్లాడతారు రెండుగా వాళ్ళు ఏమి స్పందించకపోతే లీగల్గా కూడా ఇవాళ మార్నింగ్ మీటింగ్ అయింది మాకు మా పిఎస్సి మా పొలిటికల్ అఫేర్స్ కమిటీ మీటింగ్ అయింది మార్నింగ్ ఆ మీటింగ్లో నిర్ణయించాం ఇది హై హెల్త్ రిస్క్ సిచ్యువేషన్ దీంట్లో మనం లీగల్గా కూడా అప్రూవ్ అవుతాం లాయర్స్ని కూడా అప్రూవ్ అవ్వాలి కోర్టులో కూడా వేస్తాం బయట కూడా వీళ్ళు ప్రభుత్వానికి బుద్ధి వచ్చేటట్టు కూడా మేము రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి
ఎవరైతే డాక్టర్స్ టెస్ట్ చేశారో ఆ డాక్టరే బులెటిన్ ఇష్యూ చేయాలి ఆ డాక్టరే ప్రజలకు చెప్పాలి ఆ డాక్టరే ప్రజలకు చెప్పాలి అని సూపర్నెంట్ ఎవరు పోని ఓకే జైలు రూల్స్ ప్రకారంగా సూపర్నెంట్ చెప్తాడు అనుకున్నాను బట్ ఏది ఆ లెటర్ ఏది డాక్టర్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏది డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏది చెప్పొచ్చు నేను అందుకని రూ ఉదాహరణ చెప్పాను డాక్టర్స్ చెప్పడం కాదండి జైలుకి వాళ్ళు డాక్టర్స్ టెస్ట్ చేసినటువంటి ఇప్పుడు మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్తారు టెస్ట్లకి ఇస్తారు మీకు ఆ లెటర్ ఆడ్ మీద ఇస్తారు కదా జైలు రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే మనం లెటర్ రాసామనుకోండి లోపల వాళ్ళకి వాడు చూసుకుని పంపిస్తాడు అంతేగాని వాడు ఈ లెటర్ ఇంకో లెటర్ రాసి వాడు పంపించడు అట్లాగే అటు నుంచి లెటర్ అనుకోండి సూపర్ నైన్ చూసి మనకు పంపించేస్తాడు అంటే మనకి వస్తాడు అంతేగాని వీడు ఎస్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ అందుకని ఇప్పుడు తెలిసింది కాబట్టి లెటర్ తోడుకొని మంచినీళ్ళు కూడా వెళ్తున్నాయి దాంట్లో మేము ఏమి అనడం మంచినీళ్ళు వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు స్నానాలు చేసేటప్పుడు అది ఏంటంటే ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ వెళ్ళే నీరు ఏంటంటే బోర్ ట్యాంక్ బోర్ నీరు బోర్ నీరు స్పా స్పాయిల్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంది తర్వాత ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ కూడా ఎప్పుడు క్లీన్ చేస్తున్నారో ఎవరికి తెలియదు దాంట్లో క్రిమికేట కీటకాలు కూడా చేరే పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ వాటర్తో స్నానం చేయవలసి వస్తుంది మంచినీళ్ళు మేము పంపిస్తున్నాం ఫుడ్ మేము పంపిస్తున్నాం కోర్టు డైరెక్షన్ ప్రకారంగా ఈ హెల్త్ చెకప్ మాత్రం కోర్టు డైరెక్షన్ లేదు వీళ్ళు ఒకవేళ మాకు హెల్త్ బాగాలేదని చెప్తే డాక్టర్లను పిలిపించారు నేను అనేది ఏంటంటే డాక్టర్లు టెస్టులు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వరు వాళ్ళు లెటర్ లెటర్ యాడ్ మీద ఇస్తారు కదా ఓకే అది మాకు డైరెక్ట్గా ఇవ్వకపోవచ్చు నీ కవరింగ్ లెటర్లో ఇవ్వాలి కదా అది మాకు నువ్వెవరు అసలు ఈజీ డాక్టర్ సూపర్నెంట్ డిప్యూటీ సూపర్నెంట్ ఈజీ డాక్టర్ మేము ఇప్పుడే డిమాండ్ చేస్తున్నాం మా మా పని ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి మళ్ళీ ఆయర్ చల్తారు లోపలికి మొలాఖత్ వాళ్ళు మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తారు ఒకవేళ మా డిమాండ్ కానీ ఒప్పుకోకపోతే ఎందుకంటే ఒక సీనియర్ పొలిటీషియన్ తర్వాత పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సీఎం చేసినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి స్పెషల్ ఇమ్యూనిటీస్ ఉండాలి కంపల్సరీగా మనం చూసినాక చాలా కేసులు చూసాం వరల్డ్ వైడ్ చూసాం కేసులు అదేవిధంగా మన ఇండియాలో కేసులు చూసాం ఉండాలి అది ఎందుకు చేయడం లేదు వీళ్ళు అంటే కక్షపూరితమైనటువంటి కేసులు తప్పుడు కేసులు పెట్టారు కాబట్టి ఈయన ఏదో విధంగా లోపలే ఉంచాలి ఈయన ఆరోగ్యం పాడైపోయినా మాకు సంబంధం లేదు ఆరోగ్యం కూడా ఇంచేత మందులు కూడా మాకు ఎందుకు చూపించడం లేదు వాళ్ళు మందులు కూడా ఎందుకు చూపించడం లేదు మందులు చూపించవలసినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళకు ఉంది కదా ఒకటే కదా తలకాయ నాకు ఉన్నది మరి అటు అని చూడు మందులు కూడా ఎందుకు చూపించడం లేదు నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ నేను ములాఖత్కి కావాల్సినటువంటి పేపర్లన్నీ సబ్మిట్ చేసాం మా లాయర్ ద్వారా నాకు ములాఖ ఉండమ్మా ఒకటే ఒకటి చెప్తాను నాకు ములాఖత్తు ఇవ్వటానికి కూడా భయపడుతున్నారు వాళ్ళు ములాఖత్ ఎందుకు ఇవ్వరండి జైలు ప్రావిజన్స్ ప్రకారంగా సీనియర్ లాయర్ అడ్వకేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి లాయర్కి ఇవ్వాలి నేను అన్ని సర్టిఫికేట్లు సబ్మిట్ చేసే బార్ కౌన్సిల్ వేయండి బార్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ చాలా పాజిటివ్గా చెప్పాడు ఎస్ మిమ్మల్ని ఎలా చేయాలని కానీ వీళ్ళ దగ్గరికి సబ్మిట్ చేసే వరకు ఉన్నామో సబ్మిట్ చేయమన్నారు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నాకు మాకు పరి పైనుంచి పర్మిషన్ లేదన్నారు అంటే వీళ్ళంతా గవర్నమెంట్ పైనుంచి కింద వరకు కూడా గవర్నమెంట్ ఆడే ఏంటంటే డ్రామా ఇదంతా అన్నమాట అంటే మేము కూడా వెళ్ళకూడదు మా నాయకుని మేము చూడకూడదు ఎవరో చూడకూడదు అసలు మన రూల్స్ ప్రకారంగా జైల్స్ రూల్స్ ప్రకారంగా లోకల్ ఎమ్మెల్యే వెళ్ళటానికి పవర్ ఉంది లోకల్ ఎమ్మెల్యే జైలు ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎమ్మెల్సీ ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లోపలికి వెళ్ళి జైలు టోటల్ బిల్డింగ్లే ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ప్రావిజన్ ఉంది ఇంకెవరిని మేము రాము మాదే సొంత ప్రాపర్టీ అనేటువంటి రీతిలో ఈనాడు గవర్నమెంట్ జైలు అథారిటీస్ బిహేవ్ చేస్తున్నాయి చెప్పే నేను ఇష్యూ మాట్లాడేది హెల్త్ 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 పాయింట్తను ఏ బేసిస్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యం అంతా బాగుందని ఇచ్చారు ఏం టెస్టులు చేశారని చూస్తే దీంట్లో ఎక్కడా బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినట్లేదు 
అదేవిధంగా చేయవలసినటువంటి టెస్ట్లు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేదనేటువంటి ఒక కంప్లైంట్ ఉంటే ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేనప్పుడు మొట్టమొదటిగా చేయవలసిన టెస్ట్లు ఏం చేతంటే ఆయనకి ఎలర్జీ ఉంది అనేటువంటిది దాని మీద ర్యాష్ బాడీ మీద ర్యాష్ వస్తుంది అనేటువంటిది ర్యాష్ ఎందుకు వస్తుంటే ఎలర్జీతో కూడా వస్తుంది అదేవిధంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్ట్గా లేవు మొదటి నుంచి కూడా జైలు సూపర్నెంట్ కానీ డిఐజీ కానీ అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కానీ వీళ్ళందరూ కూడా తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు ఇస్తూ ఉన్నారు మీడియాకి కానీ అదేవిధంగా ఎవరైనా మేము అడిగితే కూడా ఇంచేతని జనరల్గా హెల్త్ బులెటిన్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు డాక్టర్స్ ఎవరైతే హెల్త్ టెస్ట్ చేశారో వాళ్ళ యొక్క సిగ్నేచర్స్ ఉండాలి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి కావాలంటే వాళ్ళ రిపోర్ట్ని వీళ్ళు స్క్రూట్నీ చేసుకును లేకపోతే ఆ రిపోర్ట్ని వీళ్ళు రిలీజ్ చేయడం అనేటువంటిదే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ జైల్ సూపర్నెంట్ ఊజ్ ఇన్ఛార్జ్ డిప్యూటీ సూపర్నెంట్ ఊజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది జైల్ యాజ్ రిలీ రిలీజ్ హెల్త్ రిపోర్ట్ హెల్త్ బులెటిన్ ఈ బులెటిన్లో ఎక్కడా కూడా డాక్టర్లు చెక్ చేసినట్టు ఎక్కడా లేదు చూస్తే మాట్లాడితే ఈ బులెటిన్లో చంద్రబాబు నాయుడు ముద్దాయి చంద్రబాబు నాయుడు ముద్దాయి చంద్రబాబు నాయుడు ముద్దాయి అనే వారు పదం వాడే తప్ప ఇది జైలర్ వాడినట్టే ఉంది అదేవిధంగా జైలు సూపర్నెంట్ వాడినట్టే ఉంది తప్ప డాక్టర్స్ టెస్ట్ చేశారు డాక్టర్స్ టెస్ట్ అని రిపోర్ట్ మాకు వచ్చింది ఆ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని మేము ఆ రిపోర్ట్నే మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనేటువంటి సంస్కారం రూల్స్ పొజిషన్ కూడా ఎంచేదంటే సపోజ్ మనం ఒక జైల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి లెటర్ రాసామనుకోండి వాళ్ళని స్క్రూటినీ చేస్తారు స్క్రూటినీ చేసి మన లెటరే పంపిస్తారు కానీ వీళ్ళు సొంతంగా లెటర్ రాసి పంపించారు ఎక్కడికని అదేవిధంగా లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రిజనర్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా అక్యూజ్డ్ కానీ ఎవరైనా లెటర్ రాస్తే మనకి ఆ లెటరే మనకు వస్తుంది కాకపోతే మధ్యలో వీళ్ళు చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది రూల్స్ ప్రకారంగా ఒకవేళ కవర్ అయితే చింపుతుందని అడుగుతున్నా అంటే అతను ఏ బేసిస్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆరోగ్యం అంతా బాగుందని ఇచ్చారు ఏం టెస్టులు చేశారని చూస్తే దీంట్లో ఎక్కడ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినట్లేదు అదేవిధంగా చేయవలసినటువంటి టెస్ట్లు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేదనేటువంటి ఒక కంప్లైంట్ ఉంటే ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేనప్పుడు మొట్టమొదటిగా చేయవలసిన టెస్ట్లు ఏం చేతంటే ఆయనకి ఎలర్జీ ఉంది అనేటువంటిది దాని మీద ర్యాష్ బాడీ మీద ర్యాష్ వస్తుంది అనేటువంటిది ర్యాష్ ఎందుకు వస్తుంటే ఎలర్జీతో కూడా వస్తుంది అదేవిధంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్ట్గా లేవు మొదటి నుంచి కూడా జైలు సూపర్నెంట్ కానీ డిఐజీ కానీ అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కానీ వీళ్ళందరూ కూడా తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు ఇస్తూ ఉన్నారు మీడియాకి కానీ అదేవిధంగా ఎవరైనా మేము అడిగితే కూడా ఇంచేతని జనరల్గా హెల్త్ బులెటిన్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు డాక్టర్స్ ఎవరైతే హెల్త్ టెస్ట్ చేశారో వాళ్ళ యొక్క సిగ్నేచర్స్ ఉండాలి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి కావాలంటే వాళ్ళ రిపోర్ట్ని వీళ్ళు స్క్రూట్నీ చేసుకును లేకపోతే ఆ రిపోర్ట్ని వీళ్ళు రిలీజ్ చేయడం అనేటువంటిదే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ జైల్ సూపర్నెంట్ ఊజ్ ఇన్ఛార్జ్ డిప్యూటీ సూపర్నెంట్ ఊజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది జైల్ యాజ్ రిలీ రిలీజ్ హెల్త్ రిపోర్ట్ హెల్త్ బులెటిన్ ఈ బులెటిన్లో ఎక్కడా కూడా డాక్టర్లు చెక్ చేసినట్టు ఎక్కడా లేదు చూస్తే మాట్లాడితే ఈ బులెటిన్లో చంద్రబాబు నాయుడు ముద్దాయి చంద్రబాబు నాయుడు ముద్దాయి చంద్రబాబు నాయుడు ముద్దాయి అనే వారు పదం వాడే తప్ప ఇది జైలర్ వాడినట్టే ఉంది అదేవిధంగా జైల్ సూపర్నెంట్ వాడినట్టే ఉంది తప్ప డాక్టర్స్ టెస్ట్ చేశారు డాక్టర్స్ టెస్ట్ అని రిపోర్ట్ మాకు వచ్చింది ఆ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని మేము ఆ రిపోర్ట్నే మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనేటువంటి సంస్కారం రూల్స్ పొజిషన్ కూడా ఎంచేదంటే సపోజ్ మనం ఒక జైల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి లెటర్ రాసామనుకోండి వాళ్ళని స్క్రూటినీ చేస్తారు స్క్రూటినీ చేసి మన లెటరే పంపిస్తారు కానీ వీళ్ళు సొంతంగా లెటర్ రాసి పంపించారు ఎక్కడికని అదేవిధంగా లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రిజనర్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా అక్యూజ్డ్ కానీ ఎవరైనా లెటర్ రాస్తే మనకి ఆ లెటరే మనకు వస్తుంది కాకపోతే మధ్యలో వీళ్ళు చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది రూల్స్ ప్రకారంగా 
ఒకవేళ కవర్ అయితే చింపు చూస్తారు ఏం రాశారు అంచేత యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రావాలి అదేవిధంగా డాక్టర్స్ ఎప్పుడైతే టెస్టులు చేశారో గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ ఆ టెస్ట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ ఎక్కడ ఉందని అడుగుతున్నాను నేను ఆ టెస్ట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ ఎక్కడా లేదు ఈ రిపోర్ట్ చూస్తే మీకు ఈ యొక్క బులెటిన్ చూస్తే బులెటిన్ ఊయిజ్ సూపర్ నెంట్ టు రి ఇష్యూ బులెటిన్ మెడికల్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా డాక్టర్స్ చేసిన దాన్ని రిలీజ్ చేయొచ్చు వీళ్ళు తప్పేం లేదు వాళ్ళకు రూల్స్ జైల్ రూల్స్ ప్రకారంగా కానీ డాక్టర్స్ రిలీజ్ చేసింది మనకు బయట పెట్టలేదు అంటే బయట పెట్టలేదంటే అసలు ఆయన్ని రియల్గా ఏం టెస్ట్ చేశారన్నది ఎవరికి తెలియదు మాకు ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మొలకత్ మా వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కాబట్టి మాకు ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ కానీ అదేవిధంగా ఆ రూమ్ కానీ సఫకేషన్గా ఉంది అదేవిధంగా ఆయనకి ఏ విధంగా అనుకూలంగా లేదు దానివల్లే ఎలర్జీస్ వస్తున్నాయి దానివల్లే ర్యాష్ వచ్చింది అదేవిధంగా దానివల్ల ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మనం పోతే వాటర్ సప్లై కూడా మనం చూడాలి అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితి జనరల్గా బోర్ వాటరే ఆయనకి సప్లై చేస్తున్నారు చల్లటి నీళ్ళు బోర్ వాటర్లో మరి ఓవర్ హెడ్ శుభ్రం చేస్తున్నారా లేదో తెలియదు ఓవర్ హెడ్ సాధారణంగా ఎప్పుడో కానీ శుభ్రం చేయరు దాంట్లో చాలా క్రిమికేటికాలు ఉంటాయి అటువంటి వాటర్ తోటి స్నానం చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఒక నేషనల్ లీడరు అదేవిధంగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేసిన అయినటువంటి అదేవిధంగా ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు నేషనల్ లీడర్ అయినటువంటి వాడు ఆయన కన్విక్టెడ్ ప్రజనర్ కాదు అతను బేసిక్గా ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అతని మీద తప్పు తప్పుడు కేసు పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద లోపల పెట్టారు ఆయన ఓన్లీ అక్యూజేషన్ ఓన్లీ బై ద గవర్నమెంట్ అది కూడా తప్పుడు కేసుల్లో 